。嗨，大家好，这里是小布尔。上次我要的五千赞，大家两天不到的时间就给我凑齐了，所以咱们本期呢就接着来欺负这个梅卡瓦。不过嘛，考虑到咱本期配合测试的一方不是上期的高富帅，而是这些过了时的老头坦克，所以在这儿老头坦克每次都将出动双倍于梅卡瓦的车辆，这不算过分吧？然后为了不和上次一样是纯纯的坦克对决有些枯燥呢，我又给双方分别多安排了两车面包人。但是吧，考虑到步兵使用的这些桶子都是靠破甲去摧毁目标的，所以这些专业扛破的梅卡瓦好像是更占优势一些。这第一波与小梅对决的呢是 M 六零 A 三。我们上期视频中提到的某北非古文明，其实也装备了相当数量的这种坦克。他们的一零五现膛炮放在今天也不算太过时。模组设定里，它的拖穿在两公里的距离可以击穿三百五十毫米的装甲，而梅卡瓦的防穿呢，则只有三百四十毫米。所以此时屏幕中间的这两台梅卡瓦也已经被干废了，而剩下的三台梅卡瓦呢，情况也不太。乐观，在我们给到这个延时镜头的时候，已经被击毁了两台。最后这台用屁股对敌的车辆还在顽强的抵抗着。根据我先前的设定，它只能发射这种攻顶的炮射导弹。不知道这玩意儿在现实中效果如何？反正在这个模组里，它打人都不怎么疼的样子。然后模拟进行到这儿呢，这最后一台梅卡瓦也就火冒三丈的去了。我们可以看到它的尾部舱门呢，被 M60 的钢针穿了一堆孔。根据观众老哥们。的说法，小梅在战斗时是会在尾舱里放一些弹药的，所以放在现实中，它的尾舱门在挨上第一发炮弹的时候，游戏就已经结束了。至于第二波的测试呢，我原本打算让 T 六二上，但模组里的这台车有 bug， 它的炮管子一碰就碎，而且考虑到它和 M 六零的性能相差不大，所以这波我们就安排它的老前辈 T 五五来进行测试。说到这个五对轮啊，咱们可以说是玩的出神入化。但模组里这些 T 5 5是很老的 T 5 5 A 型，并不是后来的魔改型号。看到这些老车锈迹斑斑的外观，我甚至感到了一丝丝的悲伤，估摸着当初就是被当做猴板破烂卖到中东的。模组里给他们安排的是一种名为三 B M 二五的拖穿，在两公里的距离上穿身有二百八。可是根据网上大多数人的判断呢，这梅卡瓦的扛穿能力至少也有个三败家，所以他这个针大概率是扎不动梅卡瓦的。不过咱用来模拟的这款名为突击小队的游戏的特色呢，就是坦克喜欢贴脸混战，所以在混战中 T 五五就不见得需要去硬敲梅卡瓦的正脸了。可就算我们脑补的场面很完美，但本局只有一台梅卡瓦在混战中被包围击毁。剩下的四台呢，迅速重组，抱团开始了反击。现在十台 T 五五中还能接着作战的车子不到两台，而我们主视角里的这台车子呢，则是不是绕侧去袭击梅卡瓦的侧面。可梅卡瓦的背后跟了相当数量的 IDF 大兵，他们装备的 M 七二筒子虽说也是老装备，可用来敲 T 五五也是绰绰有余的呀。最后，在我们对着那台车不拉不拉的同时，这边的另一台 T 五五也掉了。本局小梅再次运气，仅以一台车的损失为代价就赢得了胜利。不过，考虑到本轮出动的 T 五五和上一轮的 M 六零相差了一代，这也算是较为真实的反映了装备代差的可怕性吧。然后最后一轮登场的呢？就是这个喜闻乐见的 T 三四八五了。考虑到它与小梅的代差过大，所以在这儿我重新布置了这个交战场景。设定呢是小梅被 T 三四包围在了高地上。现在就让我们开始最后一轮的测试吧。其实 T 三四八五在二战结束后还服役了很长一段时间，他们后来甚至装备了拥有三百破的唯一稳定破甲弹。可是对付梅卡瓦使用破甲弹显然不是什么好主意。如果只能穿侧面的话，我觉得用装药弹的效果应该会更佳。在这儿，小梅可能看到他们的对手是一群老头子，所以这个仗势欺人的劲儿又上来了。夸夸夸呢，就把一些 T 三四给揉到火冒三丈。可人家 T 三四老爷子毕竟是见过大场面的，在这儿已经有两台梅卡瓦起火，而另一边从步战车上下来的气氛组呢，也开始使用 RPG 去攻击这些梅卡瓦。此时这台车显然是见势不妙，打算放烟逃跑。最终还是一群勇敢的小兵使用 RPG 敲掉了首台梅卡瓦，但是不要忘了，这些小兵只是气氛组啊。
。所以本次测试的主角 T 三四，除了吸引火力外，似乎啥也做不了。总之，咱今天这波逐渐将装备换老的对比测试呢，我个人觉得还是挺有意义的，至少是向大家说明了一点：一旦武器装备与对手相差过多，那就只有挨打的份儿了。尽管在这种情况下，依旧会有一些勇士拿着最原始的武器装备去和敌人拼命，可无论如何，这种情况在我眼里还是太过悲壮残酷了。在视频的最后，还是希望这个充满了冲突的世界能够早日迎来和平。咱们改天再见。